subscribe the ZEH news where entertainment and current political analysis goes together. Assalamu alaikum nazreen, aap dek rahe hain ZEH news, mein hoon Zaheer Ahmed. Aaj hum jis film ka review aapke liye leke aaye hain, wo hai Durj, ek hafta late se taakhir se aayi hai ye, kyunki isko censor ne ban kiya hua tha, uska uski wajah ye thi, uska topic tha jo cannibalism, yani adam khori pe banaye gaya hai. اس فلم کو بنایا گیا ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار گیارہ میں اور دوزار چودہ پندرہ میں ایک واقعہ ہوا تھا بکھر کے اندر جس میں دو بھائی جو تھے وہ مردے کھاتے تھے قبر سے نکال کے ان کو پکڑا گیا تھا بعد میں ان کو چھوڑ بھی دیا گیا تھا ان میں سے ایک پکڑا گیا تھا ایک چھوڑ دیا گیا تھا اور بنیادی طور پر اس ٹاپکس ایسے ٹاپکس کے اوپر نائٹی نائٹی وان میں انتھونی ہوپکن کی فلم تھی سائلنس آف لیمز اس کو بعد میں اس کی سیریل آگے اس کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی شمون نے ڈریکشن دیا اور رائٹر بھی وہ خود ہیں شمون عباسی اور مرکزی کردار بھی انہوں نے شہری شاہ کے ساتھ ادا کیا ہے اس فلم کے ساؤنڈ افیکٹس بہت اچھے ہیں اس فلم کی لوکیشنز آؤٹ سٹینڈنگ ہیں زبردست جگہ پہ اس کو شوٹ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس فلم کی جو اچھی چیز ہے وہ اس کا بیک گرونڈ میوزک جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے دیا گیا ہے یہ اچھی چیز شمون نے اچھی ایکٹنگ کی ہے ایک تھوڑا سا بیچ میں کنسیف کرنے میں میرے خیال میں تھوڑا سا کیونکہ شمون کا جو بیک گراؤنڈ دکھایا گیا وہ ذرا تھوڑا سا ریموڈ ایریے سے ہے لیکن جس ٹائم وہ مائرہ خان جو پلیس انسپیکٹر ہیں اس میں مائرہ خان مائرہ خان نہیں مائرہ خان جو اس میں پلیس انسپیکٹر ہے اس کو اور طریقے سے لہجہ ایکسنٹ جو تھوڑا سا چینج ہے ایس کیمپیڈو جب اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے شہری شاہ جو موڈل بھی رہی ہیں جو بڑے اچھے اچھے کریکٹر جنہوں نے کی ہیں لیکن اس فلم میں میرے حساب سے وہ شمون کے اوپر بھی شمون عباسی کے اوپر بھی بھاری نظر آئی ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے کردار کو ادا کیا ہے اور خاص طور پر انہوں نے اپنی جو بالوں کی قربانی دیا ہے وہ بھی بہت زبردست ہے ہیر جو تھے ان کے سارے کٹے گئے تھے اور اس کے علاوہ اس فلم میں اس کا کریکٹر شہری شاہ کا بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے اور فلم کے اندر جو بڑے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس فلم میں کینیبلزم دکھایا آدم خوری دکھائی گیا لیکن آدم خور جو قبر سے مردے بھی پہلے نکال کے کھاتا ہے بعد میں مرڈر بھی کرتا ہے لیکن وہ ایسے طریقے سے اس کے اندر ایک انٹرلیکٹ لیول پایا گیا ہے کہ وہ ایک دانشور نظر آتا ہے آپ کو جس وقت وہ پلیس انسپیکٹر سے بات کرتا ہے کہ یہ کتے کھانے والی قوم ہے اور یہ چوہے کھانے والی قوم اور یہ یوں ہے اس کی بھوگ نہیں ختم ہوتی وغیرہ وغیرہ وہ لمبے ڈالا گئے لیکن اس کو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کیا گیا ہے ایک انسان جو کہ خود قبر سے مردے نکال کے کھاتا ہے اور بعد میں لوگوں کو قتل کر کے کھاتا ہے اس کی زبان سے اس طرح کے ڈالاگ نکلنا سمجھ سے بالکل بالا تر ہے اس کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ وہ عورت جو شہری شاہ ہیں جو بعد میں اس کی بیوی بنتی ہیں وہ انہی کی وجہ سے شمون کی وجہ سے یعنی اپنے ہزبینڈ کی وجہ سے وہ اس لائن پر چل نکلتی ہیں لیکن بعد میں دکھایا کہ ہزبینڈ صاحب جو ہیں وہ تو سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب گناہ ہے لیکن وہ کہتی ہیں نہیں نہیں اس کو چھوڑ کے آنا وہ بھی ایک سمجھ سے بالا تر ہے ایک جو بڑی چیز ہے وہ کیونکہ شمون صاحب نے جس کو دکھایا بکھر میں بھی ایسے ہی واقعہ ہوا تھا کہ اس قبر سے نکال کر کھانے والی کوئی دفعات نہیں ہے ہمارے قانون کے اندر جس کی وجہ سے دو سال بعد چھوڑ دیا گیا تھا ایک تو یہ ہے کہ جرمنی کے اندر اس قسم کے جب واقعات ہوا تھا ایک واقعہ ہوا تو وہاں پہ ساڑھے آٹھ سال کی قید دی گئی تھی ہمارے ہاں پتہ نہیں یہاں پہ قبر سے نکال کے کھانے کا جرم کیوں نہیں تھا اور ان کے اوپر یہ بھی الزام تھا کہ ان دو بھکر کے بھائیوں کے اوپر کہ ان کی بہن بھی غائب ہو گئی تھی ان کے اوپر مبینہ طور پر ایک آ گیا تھا کہ شاید اس کو بھی یہ مرڈر کر کے کھا گیا ہے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا اس کو اور اگر اس فلم میں بھی دکھایا گیا ہے والدو اوریجنل واقعہ ہے لیکن فلم میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ چھوڑیں گے پولیس والے کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیں گے تو زندہ رہے گا تو واپس جائے گا تو تاکہ تو اچھا انسان بن سکے تو اچھا انسان بننے کے لیے ایک بندہ جس کے اوپر یہ چار جائے کہ وہ انسان کا گوشت کھاتا ہے اس کو پھر نگرانی میں رکھا جاتا ہے یہ نہیں کہ وہ جہاں مرضی دندراتا ہوا پھر اور پہاڑوں میں نگل جائے یا کہیں پہ چلا جائے یا ریگستان میں جا کے اپنا مسکن بنا لے ایسا ہوتا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا دیکھا جانا چاہیے تھا اور ایک دو دو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں جس میں شمون کے جو کو جب قید دکھائے گا اس وقت تو ان کے بال دکھائے گئے ہیں لیکن شروع میں جس وقت وہ اپنی بیوی کو اپنے ہونے والی بیوی کو لے کے چل پڑتا کہ تو نے میرے ساتھ رہنا بعد میں ان کا بچہ بھی وہاں پہ وہ پریگنٹ ہو جاتی ہیں یہ سارا ٹائم گزرتا ہے لیکن چونکہ ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا ان کے نیل بھی بڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے بال جو ہیں وہ اسی طرح صاف رہتے ہیں شمون کے وہ تھوڑے سے بڑھا دیے جاتے ہیں کیونکہ چالیس پنجتالیس دن کے بعد اگر آپ نے اپنے ہیڈ کو شیف بھی کیا ہوا ہے تو تھوڑے تھوڑے بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو تھوڑا دیکھا جانا چاہیے تھا
تو اوور لیپنگ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے فلم کی لیکن اس کو مناسب طور پہ یوز کیا جانا چاہیے دیکھنے والے کنفیوز نہ ہوں کہ ڈراموں میں اکثر ہمارے دیکھا گیا ہوگا کہ سین نیکسٹ آ جاتا ہے لیکن آڈیو پچھلے سین کی چلتی ہے جو کہ خوبصورتی بھی ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا کیونکہ اس کے بعد وہ چھاپا بھی نہیں مارتا اس کو پہنچ بھی نہیں سکتا ایک اور چیز جو اس کہانی کے اندر دکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مائرا خان کو کہتا ہے کہ میں نے تیرے ہسبینڈ کو کے ساتھ جو کچھ کیا ہوگا وہ تیرے سامنے ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تو وہ یہ سوچتی ہے کہ شاید اس کو بھی یہ مرڈر کر کے کھا گیا ہے وہ خود کو گولی مار لیتی ہے لیکن چونکہ وہ بعد میں کھایا نہیں ہوتا وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کھایا نہیں ہے تو اگر شمون اپنے سیدھے راستے پہ چل تو چل چکا تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا گناہ ہے تو پھر اس کو اس قسم کا جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے تھا کہ سوچو تمہارے خاندان کے ساتھ میں نے کیا کیا ہوگا یہ چیزیں بھی دیکھی جانی چاہیے تھیں اوور آل فلم کی اگر آپ ہارور فلم دیکھنے کے شوقین ہیں تھوڑی تھریل محسوس کرنے کے شوقین ہے تھوڑی اچھی لوکیشن ڈفرینٹ میں نے شہروں سے ہٹ کے دیکھنے کے شوقین ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پروڈکشن وائز اس میں کوئی اتنی زیادہ پرابلم نہیں کنٹینیوٹی بہت اچھی رکھی ہے ڈریسز جو شروع سے لے کے اینڈ تک انہوں نے دکھائے پر ایون جو انہوں نے چپل یا شوز جو بھی پہنا ہوا تھا وہ سیم پہلے سین سے لے کے اینڈ تک وہی دکھایا گیا ان چیزوں کا خیال رکھا گیا لوکیشن اچھی ہیں اس کو ایک گانا ہے اس میں وہ بھی اس سچویشن کے حساب سے ہے شہری شاہ کی اداکاری کی وجہ سے شمون کا گیٹ اپ کی وجہ سے یا اس فلم کی لوکیشن کی وجہ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہانی میں تھوڑی تھوڑی کہیں پہ گیپس پائے جاتے ہیں نفسیاتی کریکٹر دکھایا ہے نفسیات میں ہوتا ہے اس طرح لیکن کم از کم فلم دیکھنے والوں کو یہ جانا چاہیے کہ اس کو گلوریفائی نہ کریں کسی کریکٹر کو تو وہ بکول شمون کے انہوں نے کہا جی ہم نے تھوڑا سا پلس دکھایا وہ جو اوریجنل واقعہ ہوئے ہیں تاکہ لوگ بور نہ ہو لیکن اس کو تھوڑا سا دکھانا چاہیے کہ کریکٹر کس قسم کا ہے ٹیکن میسیج کیا ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ان کا اختتام کیسا ہو رہا ہے یہ ضرور دیکھا جانا چاہیے البتہ اس فلم کو آپ اس کی پروڈکشن کی وجہ سے اس کی لوکیشن کی وجہ سے میرے خیال میں سکس آؤٹ آف ٹین مارکس آرام سے دے سکتے ہیں اجازت دیجیے اللہ حافظ